ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് എനിക്ക് ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിന്ന് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് പറയുകയാണ് എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഇനിയും പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് മൈദ ഒന്നര കപ്പ് കൊക്ക പൗഡർ അര കപ്പ് പഞ്ചസാര മുക്കാൽ കപ്പ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അര ടീസ്പൂൺ എഗ് രണ്ട് ഒരു കപ്പ് പാല് ബട്ടർ കാൽ കപ്പ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒന്നര കപ്പ് മൈദ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അരിച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള തരി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ തരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായി വരില്ല അപ്പം നമ്മൾ കട്ടയൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി അരിച്ച് തന്നെ എടുക്കണം അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കൊക്കൊ പൗഡർ ഇടുവാണ് ഇത് മൂന്നിലൊരു മുക്കാൽ എന്താ പറയുക മൂന്നിലൊരു ഭാഗമാണ് ഒരു കപ്പിൻ്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കും കാരണം ഇത് ഞാൻ ബ്രൗൺ കളർ പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് കളറും എടുക്കാം അതിൽ തരി പൊടിച്ചത് കൊണ്ട് തരി ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി അരിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം എല്ലാം കൂടെ യോജിച്ച് വരുന്നത് പോലെ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മുട്ട കഴിക്കാത്തവർ ഒരു അരക്കപ്പ് പാലെടുക്കുക അരക്കപ്പ് പാലിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് തണുത്ത പാല് അതായത് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ച ഒരു സാധനം ഉപയോഗിക്കരുത് നമ്മൾ റൂമിൻ്റെ ചൂടിനനുസരിച്ചുള്ള സാധനങ്ങളെ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് കാൽ കപ്പ് ബട്ടറാണ് കാൽ കപ്പ് ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് വിന്നർ എന്ത് ഓയിൽ വേണേലും എടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കരുത് അല്ലാത്ത എന്ത് ഓയിൽ വേണേലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു അരക്കപ്പ് പാലൊഴിക്കുവാണ് മുക്കാൽ കപ്പ് പാലൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർക്കുവാണ് ഇത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായ കേക്കാണ് ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് ഒടിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞു പോകും അത്രയ്ക്ക് സോഫ്റ്റായ കേക്കാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനകത്തെ കട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകുന്നത് പോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് കാൽ കപ്പോ അരക്കപ്പോ അതിൻ്റെ ആ ഇതിനനുസരിച്ച് കാൽ കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാൽ കപ്പ് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ തിളപ്പിച്ച പാല് നല്ല ചൂടോടെ ഇരിക്കുന്ന പാലിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് കോഫി പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് ഞാൻ നല്ല തിളച്ച പാലാണ് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കാപ്പിപ്പൊടി കാപ്പിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് തിളച്ച വെള്ളമാണേലും എടുക്കാം പാല് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല വെള്ളമാണേലും യൂസ് ചെയ്യാം ആ കോഫി മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോഫി മിക്സ് ചെയ്തത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി ഒത്തിരി കോഫി ഇടരുത് ഒരു കയ്പ് വരും കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി അപ്പം ഇത് ആ ചൂടോടെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്ക് വന്നിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇപ്പ 
ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു കുക്കർ ഇതാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കുക്കറിലേക്കാണ് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ പാത്രം വെക്കുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല കുക്കറിൽ നല്ല ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടിയിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഞാനൊരു ദോശപ്പാൻ നല്ല ചൂടായ ദോശപ്പാനിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് സ്റ്റൗ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ദോശപ്പാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായി ചൂടാക്കിയതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എടുത്തു തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് നോക്കുക തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആകുമ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുക്കറിലേക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു നമുക്ക് പാത്രം ഇല്ല അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ പാത്രം ഇല്ലാന്നൊന്നും കരുതി ആരും ഒട്ടും വിഷമിക്കണ്ട നമുക്ക് ആ കുക്കറിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പാത്രത്തിൻ്റെ സൈസ് ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ഒരു ഒരുവിധം ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് നന്നായി വിടിവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നന്നായി ബട്ടർ തേച്ചിട്ട് തന്നെ ബട്ടർ തേച്ച് പൊടിയിട്ട് നന്നായി ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വേണം ഒഴിക്കാൻ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കേക്കിൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പൊടിയിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീറ്റ് കേക്ക് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വീറ്റ് കേക്കിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം അപ്പം നിങ്ങളത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പാൻ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇപ്പം എന്താ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് കമിഴ്ത്തി ഇട്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് മുറിഞ്ഞു പോകും ഇത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ് ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മേള് പൊന്തി വന്നത് ഇച്ചിരി പൊങ്ങിയിരിപ്പുണ്ട് അത് അത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ലെവൽ ചെയ്യുമ്പം അതിങ്ങനെ പൊങ്ങിയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മേൾഭാഗം ആ പൊങ്ങി വന്ന ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുവാണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയില്ല നല്ല പൊടിഞ്ഞു പോകും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഞാൻ ത്രെഡ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഇത് ഞാൻ ഈ ത്രെഡ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഇട്ടപ്പം അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആ കേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്തോട്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡി ആക്കാം ഇവിടെ വന്നിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അല്ല കിട്ടുന്നത് വിപ്പിംഗ് പൗഡറാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് അമ്പത് ഗ്രാമിൻ്റെ മൂന്ന് പാക്കറ്റ് വിപ്പിംഗ് പൗഡറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു നൂറ് എം എൽ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ പാലൊഴിച്ചിട്ട് നല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായി തണുപ്പിച്ച പാലാണ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് ക്രീം വാങ്ങുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പിന്നെ പാലൊഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് നന്നായിട്ട് സ്റ്റിഫായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇത് പൗഡർ ആയതുകൊണ്ടാണ് പാലൊഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്ക പൗഡർ കൂടെ ഇടുവാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവർ വരുന്നത് കൊക്ക പൗഡറാണ് കൊക്ക പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കൊക്ക പൗഡർ ഇടുവാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ആ കളറ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്ക പൗഡർ കൂടെ ഇടാം ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഒഴിക്കാനുള്ള ഗനാച്ച റെഡി ആക്കണം ചോക്ലേറ്റ് ഗനാച്ച അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു ബൗൾ വെക്കുവാണ് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ബൗൾ വെക്കണം അപ്പം അത് നന്നായി വെള്ളം തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായി ചൂടാകുമ്പോൾ നമ
ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ തിക്ക് ഡാർക്ക് കളറിൽ വരും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗനാച്ച റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഇതിന് ചൂടാറുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഇത് തിക്കാകും ഇനി നമ്മുടെ കേക്കിൽ നമ്മൾ കേക്ക് ആദ്യം ഒരെണ്ണം എടുത്ത് വെക്കാം അത് ഇച്ചിരി ക്രീം തേച്ചിട്ട് വെക്കുവാണെങ്കിൽ കേക്ക് അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങാതെ ഇരുന്നോളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലേറ്റിൽ ആദ്യമേ ഒരു ഇച്ചിരി ക്രീം നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് വെക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ വെക്കുന്നത് സെൻറ്റർ പീസാണ് സെൻറ്റർ പീസ് ആദ്യം വെക്കുവാണെങ്കിൽ അടി നല്ല ലെവലായി കിട്ടും ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് ഞാൻ ബ്രൗൺ കളർ ഷുഗർ ഇട്ടതുകൊണ്ടാണ് ആ കളർ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വൈറ്റ് കളർ ആണെങ്കിൽ വെളുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇതിലിരിക്കും ഇത് ബ്രൗൺ കളർ ഇട്ടതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ വെച്ചു സെക്കൻഡ് ലെയർ ഏറ്റവും മേളിലത്തെ പീസാണ് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രീം തേച്ചു കൊടുക്കും ക്രീം തേക്കുന്നതൊന്നും അത്ര ലെവൽ അല്ല കേട്ടോ അതൊന്നും ആരും അത്ര നോക്കരുത് നന്നായിട്ട് ക്രീം എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്തോളുക കേക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ക്രീം വന്നിട്ട് ഇപ്പം ക്രീമിനുള്ള തേക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറവാണ് അപ്പം ഞാൻ ഉള്ളതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചത് നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായി നനഞ്ഞിരുന്നാലും അത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല പഞ്ഞി പോലെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ കേക്ക് എപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ച ഉടനെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിക്കരുത് നല്ല തണുപ്പ് ഒരുവിധം പോയതിന് ശേഷം ആവുകയാണെങ്കിൽ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ എടുത്ത ഉടനെ കഴിക്കുമ്പോൾ കേക്ക് ഇച്ചിരി കട്ടി ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക തണുപ്പ് ഒരുവിധം പോയതിന് ശേഷം തന്നെ കഴിക്കുക അപ്പോഴാണ് കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് ക്രീമൊക്കെ തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഒന്ന് വെക്കണം അപ്പോഴാണ് ഇത് നന്നായി സെറ്റാകുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് നമ്മൾ ആ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗനാച്ച ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്നും നമ്മൾ തട്ടി കൊടുത്തിട്ട് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നമ്മളിത് ഈ കേക്ക് വെക്കുന്ന ട്രേയും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് സൈഡൊക്കെ നല്ല ഇതായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ താഴെയൊക്കെ അങ്ങനെ പോകാതെ നല്ല ഭംഗിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും നമുക്ക് സാധാരണ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂളാക്കി എടുത്തിട്ട് വരാം കുറച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ അതിൻ്റെ മേളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒന്ന് തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനലിൽ കാണാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു